E yeah, aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes de FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo no mundo da bola, no mundo do futebol em geral. Rapaziada, a notícia mais importante do vídeo de hoje é sobre o Botafogo possivelmente perder a sua grande joia, Matheus Nascimento, de graça. É isso mesmo, cara, Matheus Nascimento pode sair de graça do Botafogo. Vocês vão entender toda essa situação, todo esse embrólio envolvendo Botafogo e Odebrecht. Cara, imagina, velho. O Botafogo dá um mole desses e perder o Matheus Nascimento de graça para o Debrecht. É foda, velho. É foda. Além disso, também vamos falar sobre o novo time do atacante Lucas Ribamar. Ribamar deve jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. É um, meio que uma ironia do destino, né? O Vasco vai jogar a Série B e o Ribamar vai jogar a Série A. É Fica puta, velho. O futebol é dentro dessas coisas. Então já deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante o seu like para você motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. E agora sim, bora ver as notícias, irmão. E galera, a situação financeira do Botafogo não é confortável e pode piorar mais ainda. A construtora Odebrecht pediu na Justiça do Rio uma penhora milionária contra o Alvinegro, em um valor que ultrapassa os 53 milhões de reais. As informações são do portal Esportes News Mundo. O primeiro pedido da penhora é dos direitos de transmissão em televisão aberta dos próximos dois estaduais, vinculados a partir deste ano pela Record. A construtora assinala a quantia pleiteada de 3,9 milhões como valor que o Botafogo tem a receber para que seja penhorado. O segundo pedido é dos direitos de transmissão em todas as mídias da Série B do Brasileirão de 2021, vinculados pela Rede Globo. Neste trecho, a empresa aponta que o Botafogo tem que receber 15 milhões requerendo também que seja penhorado este montante. Além disso, a Odebrecht pede para que ocorra a penhora dos direitos econômicos do Botafogo relativos a três atletas profissionais do clube, Matheus Nascimento, Cauê e Jonathan. A Odebrecht apontou em juízo que o primeiro é avaliado em 19,5 milhões de reais, que seria o caso do Matheus Nascimento. O segundo teria uma multa rescisória de 45 milhões. E o terceiro é uma das promessas que acabou de assinar contrato profissional com o Glorioso. A cobrança ocorre devido a um suposto empréstimo ao Botafogo na gestão do ex-presidente Maurício Assunção em 2013, com a ação entrando somente em 2017 na 49ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Uma decisão sobre esta penhora milionária pode sair ainda hoje. Hoje, rapaziada, então pode ser que ainda hoje o Botafogo perca ali seus direitos econômicos penhorados do Matheus Nascimento, do Cauê, do Jonathan, ainda perca ali suas cotas de TV do Campeonato Brasileiro da Série B e do Campeonato Estadual. Mano. Então o Botafogo praticamente iria falência, rapaziada, essa é a pura da verdade, se o Debrecht vencer essa ação na justiça, se a justiça decretar que é o Debrecht tem direito a isso tudo, velho. Ia ser uma facada assim gigantesca no ano do Botafogo pra acabar com tudo de vez. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro segue reforçando seu elenco de acordo com a Rádio Itatiaia. O Clube Mineiro encaminhou a contratação do atacante Ribamar, que defendeu o Vasco no ano passado. Ribamar deixou o Vasco próximo do fim do ano passado, após não ter o um empréstimo renovado junto ao Pirâmides do Egito. No entanto, agora o jogador está livre no mercado, já que rescindiu com os egípcios e deve assinar com o um Coelho até o fim de 2021. E galera, uma notícia bem inusitada que acabou de sair é sobre o Dedé estar treinando com o preparador físico do Flamengo. Muitos estão ligando isso a, quem sabe, um indício para o Dedé vir jogar no Flamengo aqui no Rio de Janeiro, já que ele teve seu contrato rescindido com o Cruzeiro. Quem está fazendo ali, quem está cuidando ali, né, da preparação física do Dedé é Léo Melo, preparador físico do Flamengo. Léo Melo utilizou o perfil pessoal na rede social do seu Facebook para divulgar nesta última quinta-feira o treinamento de Dedé. Abre aspas, mais um treino forte. E a evolução é espetacular. Vamos com tudo, nego. Pois é para frente que se anda, escreveu o preparador físico, mas comenta aí embaixo a opinião de vocês, cara, vocês acham que seria uma boa dedé no Flamengo? Tá aí treinando com o preparador físico da equipe rubro negra. Bom galera, essas são as principais notícias que estão acontecendo hoje no futebol, se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou ficando nessa, por hoje é isso, até o próximo vídeo, fui!